国危机顺利解除后，美杜莎决定重回蛇人族主持大局，而萧炎为壮大联盟实力，稳固加马帝国防御，在法马的建议下，请丹王古河出山主持炼制噬生丹。本对萧炎有救援的古河，却最终拜倒在萧炎高超的炼药手法之下，决定加入炎盟。而这时，回到出云帝国的小医仙传来了魂殿使者踪迹。为寻得父亲和药老的下落，萧炎决定前往出云帝国。那就是毒宗总部天毒城。听说他完全被毒宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般信的。嘿嘿，找到了。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。萧一仙以前，可不是这个样子的。这一切，都怪恶难毒体。嗯，我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小一仙，还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。啊！来了。抱歉。刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？啊、出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？别冲动！不用你管，真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。是，为什么突然要撤军，白白放过那萧炎？那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。妇人之仁，何必在意那些蝼蚁的生死？对你的作为已经很不满了
你最好赶快把他给我抓到，否则继续惹怒魂殿会有什么样的下场？我相信你比谁都清楚。我就是抓住这个机会，追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清障碍。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本宗未必放在眼里。贾、啊、玲、啊、姐姐，别生气。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们独宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对毒宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然找了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。属下见过宗主。嗯。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身。眼下正在疗伤，还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思啊！我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王，对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日。似乎意见很多啊！这个吴长老竟敢当面质疑小一贤，如此看来，独宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错，当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。这种情况让老夫不得不怀疑，我独宗内恐怕是有万邪门的奸细。居然有内奸，看来小一仙这独宗宗主当的不是那么轻松啊！我决定，明天就对万邪门动手。不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则以内奸论处。是。是
先生，你以为凭着毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？哼！毒宗宗主，口气倒是不小。闭眼呢，把那老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万仙门可不比那些寻常势力，想要吞下我们，就不怕被撑死。而且，蝎老可是出云帝国成名已久的强者，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格，是吗？哎，二爷。不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思啊。但今日，邪闭眼不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺权。接闭眼了，看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。等此劫失了，也该寻找新的异火来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后。你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉。不过这样也好，只要将你收拾掉，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间。哼，那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，谢闭眼交给我。
原来内奸不是一个，而是五个。你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我待你们不薄，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。嘿嘿，我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万邪门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸朱云帝国？那便来试试。你们小心点。
到你了。嗯，那是，不能再拖了。晚辈言消，邪山门主如此看重，那便劳之在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。杀死一千魔仙，那可是六阶魔兽啊！这可是谢老费好大力气才收服的魔兽，今日出山就拿你祭旗。
些山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀。混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶！本来我们斗皇数量占优的，竟被这小子除掉两名斗皇，又把我拖住，现在事情完全倒过来了。仙山门主这种事我可不能分神，一不小心可就步了无涯的后尘。相妹，不劳你费心。是什么省油的灯？今日这场大战对我万仙门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手，自然没问题。不过报酬你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的，到时定会如数奉上。我们本来能合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜你选错了人。嗯，铁护法，这天毒女我来拖住，那小子很棘手，先去收他的灵魂。是吗？那行吗？下还是不要多管闲事，否则……否则，你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。嗯，小心点，我将仙山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人！斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么。希望你日后不会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。你还遇见过魂殿的其他人？少废话！本魔法倒要看看你有没有狂妄的资格。太早了，老夫修炼这么多年，不信连你一个小辈都收拾不了。血魔蝎皇，老夫当年进入斗宗时，有幸获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日便让你第一个试试我万仙门血魂诀大成后的威力。天毒女。就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧。
这般送你上路，也算对得起你这把老骨头了。天毒牢笼。毒体果然棘手，连阶级内的天地能量都被其污染，让我无法吸收。你可知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命？老夫奉陪便是。山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？山门主，今日你怕是没有机会见到万仙大圣了。八戒，放！门主死了，快跑！快跑！跑！
消耗可不小。
。那小子怎么会翻海印？难道是古族之人？真是倒霉！算了，今天先撤，再打下去就会惹火烧身。不能让他跑了，过来。这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力了，比那雾护法好收拾得多。终于找到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。小一线，薛老官，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体。凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发，都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，你没事吧？我没事，魂殿那个家伙收拾掉了。看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，铁护法竟然也败在了你们手中。不过你们竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了。万邪门门主已死，你快去陪他吧。啊、结束了，谢老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀，所以再见了。难毒体，果然恐怖。老夫今日的确难逃一劫，不过你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆
在意他，他要是死了，你一定会更痛苦吧。<笑>出的东西绝对不简单，你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气打入敌人体内，化作一块毒斑。中招之人将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂，在无尽痛苦中死去。可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力。那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来！<笑>要杀就杀吧，施展了魔毒斑，老夫本就是活不长了。不让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了，还有脚；脚折了，我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒斑没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个。算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。嗯、你就下去等他们吧。我带你回加马帝国，若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？除非能找到比施法之人高一个等级的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑。要多久才会彻底爆发？半年，半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。嗯，彩铃放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这事不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事。一针满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。
，现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导，才能彻底压制魔毒斑。那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们。算了，要留就留吧。啊、我们到外面去、啊。你最好别耍花招。这些年，因为恶难毒体，所有人都远离我。憎恨我，接近我的人不是因我而死，就是想利用我。只有你，小言，真心对我，是我唯一的朋友。是你让我相信，我也可以像普通人一样。生活在阳光下，你为我带来的光，我拼尽全力守护。这是哪里？这，这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的乱难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？嗯，这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯，搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，
能否再封印一次？这种封毒方式，只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。铁护法，何必跑这么快？小子，就算有两名斗宗强者护着你，魂殿要灭你，也不过举手之劳。你若是识相，就趁早放了我，否则……啊啊、我只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法，天级护法之上还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可，其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。哎，哎，我真的不知道，我没骗你。啊啊啊、你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜捕来的灵魂体。交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别，我说，我说，我说，我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑。天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑，就不清楚了、嗯。希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲击我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力。根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯嗯。可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险。而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，也。
又有谁能控制他？嗯，那辛苦你，陪我跑一趟了。嗯、子嫣也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩玲姐同意我才去，你跟他去吧，顺便看好他。我就送你们到这里了。